A cada ano, a Slavec se consolida como referência em treinamento da liderança evangélica. Nas seis edições anteriores, mais de 30 mil pessoas passaram pela Escola de Líderes. 15 mil participaram com despesas de alimentação e hospedagem pagas pela VEC, um investimento de mais de 25 milhões de reais. Pela primeira vez no Rio de Janeiro, o evento, assim como em anos anteriores, recebeu um número expressivo de congressistas de diversos estados brasileiros e até de outros países. É um ensinamento bíblico que tem edificado muitas pessoas. É um momento que a gente se destaca, que reserva para Deus. E nós aprendemos muito com essa palavra que está sendo pregada. Então, assim, aprender para nós cristãos nunca é demais. E a palavra de Deus... Ela precisa né, ser consumida como alimento todos os dias. Enoque Zungu, da República do Congo, na África, conheceu a Escola de Líderes pela internet. Em viagem ao Brasil, não perdeu a oportunidade para esticar a estadia e participar da Slavec. O Brasil, para mim, é um país de referência. Né? No meu país, precisamos desse tipo de sabedoria e aplicação, para mim, uma benção mais, mais, mais forte. É a benção que esperava esse evento. Para mim, ficou sem palavra. No terceiro dia da Slavec, as mensagens foram pregadas pelos pastores Gesiel Gomes e Creflo Dólar, que retornarão ao púlpito nesta sexta-feira para encerramento do evento. A Slavec está sendo transmitida ao vivo pelo portal verdadegospel.com.